አለው ብሩ ኪባስ በመከላከያ ሰራዊት አባላት በሙያለ ከተማ ስለተገደሉ ዜጎች እንዲያጣራ የሰየሙና ያስጨኳ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም የሚከታተለው ምርማሪ ቡድን የማጣራት ተልኮን እንዲያቋርጥ ታዘዘም በኢትዮጵያ ፓርላማ የተቋቋመው የአስጨኳ ጊዜ አዋጅ ምርማሪ ቡድን ከመጋቢት 16 ቀን እስከ መጋቢት 24 ድረስ ወደ ሙያለ ተክዞ ምርመራ ማካይድ ቅድ ነበረው ዋዜማ ይብዱና አባላት ተክሶ እንደዘገበው ምርማሪ ቡድኑ ከበላይ የመጣዛዝ ነው በሚል ከጉዟቸው እንዲመለሱ ተደርጓል ዝርዝራልን ምን አላችሁስ ማጭ ይዞታል 12 አባላትን ያካተተውና በፓርላማ ያስጨኳ ጊዜ አፈጻጸሙን እንዲያጣራ የተቋቋሙ ምርማሪ ቦርድ አባላት መጋቢት 16 ወደ ሞያሊ ለመጓዝ ተሰብስበው ነበር ይህም ሆኖ ግን አንድ የቡድኑ አባል ለዋዜማ እንደገለጹት ከበላይ የመጣ ተዛዝ ነው በሚል ከጉዟቸው እንዲመለሱ ተደርጓል የቡድኑ አባል የተወሰነው ጉዞውን መቀጠል አለብን አንመለስም ብንልም ሌሎች ደግሞ መመለስ አለብን ስላሉ ጉዞ ሳይካሄድ ቀርቷል ብለዋል መርማሪ ቡድኑ ጉዞውን እንዲያቋርጥ የትኛው ባለስልጣን ተዛዝ እንደሰጠ ግን እንደማያውቁ ነው የተናገሩት በፓርላማ ያስጨኳ ግዚያዊውን እንዲያጣራ የተቋቋመ አጣሪ ቡድን ወደ ሞያሊ ተጉዞ ማች ቤተሰቦች ከቁስለኞችና ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመነጋገርና መረጃ በማሰባሰብ በመከላከያ ስራዊቱ ስለተገደሉት ዜጎች አጣርቶ ለመምጣት ተልእኮ ነበረው በኦሮሚያ ክልል ቦርናዞን በሞያለ ከተማ የመከላከያ ስራዊቱ አባላት በመረጃ ስተት ነው በሚል ቢያንስ 9 ሰዎች ተገለው 13 ሰዎች መቁሰላቸው ይታወሳል ቀይ መስቀል እንደሚለው ደግሞ ከ10 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ ኬንያ ተሰደዋል ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ በርካታ ኢትዮጵያውያን ማስቆጣቱም ነው የተነገረው አገዛዙም ግድያውን የፈጸሙትን የሰራዊቱን አባላት ትጥቃስ ፈትቶ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጾ ነበር እና ማን እንደሆኑና የት እንደታሰሩ እስካሁን የተሰጠ መግለጫ ባይኖርም አገዛዙ የሰራዊቱ አባላት ድርጊቱን የፈጸሙት የኦነግ ታጣቂዎች ወደ አካባቢው ገብቷል በሚል ሰበብ እንደሆነ ሲገለጽም ቆይቷል ብዙዎች ግን በከተማ ውስጥ ህዝባዊ እንቅስቃሴ በሚደረግበት ቦታ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት ያገኙትን ሁሉ ሲገሉ እንደነበር ምስክርነታቸውን መስጠታቸው አይዘነጋም አርበኞች ግን ወሰባትና የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ በአማራ ክልል ወጣቶችን በማድረጃትና በማሰልጠን በከፍተኛ ሁኔታ በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸውን አንድ የኮማንድ ፖስት ሰነድ አመለከተ ለይሳት የدرسውና በጎንደር ኮማንድ ፖስት የተዘጋጀው ሰነድ ላይ አርበኞች ግንቦ ሰባትና አዲያን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፈረስ እየተረባረቡ መሆናቸውን ገልጿል። በጎንደር ከተማ በስድስቱ ክፍለ ከተሞችና በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው የኮማንድ ፖስቱ የአስጨኳ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መድረክ ላይ የቀረበው ሰነድ በጎንደር ከተማ በተደጋጋሚ የሚፈጸመው የቦምብ ጥቃት የቱሪስት ፍሰቱን ዲቀንስ ባላፍቶች ስጋት እንዲያድርባቸው ማድረጉ ተመልክቷል። መሳይመኮንን ዝርዝሩን ይዟል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ያስጨኳ ጊዜ አዋጅ ማስፈጸሚያ ኮማንድ ፖስት እቅድ በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ሰነድ ባለፉት አራት አመታት በአማራ ክልልና በመላው ሀገሪቱ በተነሱ የህዝብ ተቃውሞዎች ከሰው ህይወት መጥፋት ባሻገር ታላላቅ ኢኮኖሚያዊ አውታሮች እንደወደሙ ጠቅሷል። በአጠቃላይ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶች መፈጠራቸውን በዝርዝር አስቀምጧል። ለሁለተኛ ጊዜ ተደነገገውን አስጨኳ ጊዜ አዋጅ ለማስፈጸም በዋናነት ህዝቡ ስለ ኮማንድ ፖስቱ ያለውን የተዛባ መልካከት ማስተካከል አለብን ያለው ሰነዱ አፋኝና ህዝብን ለመጉዳት የተቋቋመ ተደርጎ ስለ ኮማንድ ፖስቱ በብረተሰብ ውስጥ የሰረጸውን አመለካከት ለመቅረፍ መስራት ይተበቀብናል ይላል ከነዚህም አንዱ የፖሊስ የመከላኪያና በሌሎች የጸጥታ ኃይሎችን ዩኒፎርም በመልበስ ግድያዎች እንደሚፈጸሙ ለህዝቡ የማሳመን የፕሮፖጋንዳ ስራ መስራት እንዳለበት ተገልጿል የውጭና የውስጥ የሰረሰላም ኃይሎች ከመንግስቱም በላይ ተቀናሽተው በህዝቡ ዩንታ የተመረጠውን ህገ መንግስታዊ ስራት ለማፍረስ በመረባረብ ላይ ናቸው ሲል ያመለከተው ሰነዱ ከነዚህ ኃይሎች ጀርባ ኤርትራ እና ግብጽ ይገኛሉ ብሏል እነዚህ ኃይሎች በተደራጀ ሁኔታ የከተማ ውስጥ ትግልና የሽምቅ ውጊያ በማድረግ በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ለማስወገድ ከመንግዚዮም በላይ እየሰሩ መሆናቸውን ሰነዱ አመልክቷል በተለይም አርበኞች ግንቦ ሰባትና የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ አዲሃን በአማራው ክልል ወጣቶችን በማደራጀት በማስልጠንና በማስተጣጥቅ መጠነ ሰፊ የማወክ ዘመቻ መክፈታቸው ነው ሰነዱ ይገልጻው አርበኞች ግንቦ ሰባት ሀገር ውስጥ ጥቃት ለመፈጸም አሁንም በአዲስ መልክ እየተደራጀ ነው 
ሲል የገለጸው ሰነዱ አዲያን በድርሻው በሰሚን ጎንደር ጎጃምና ደቡቦሎ ሰፊ የውታደር ምልመላ በማካሄድ ለጥቃት እየተዘጋጀ ነው ሲል በዝርዝር አስፈዋል እነዚህ ኃይሎች ሀገር ውስጥ ከሚገኙ ቡድኖች ጋር በመሆን እየፈጠሩት ያለው የማደናገርና የማጥቃት ዘመቻ ህዝቡ ለመንግስት ያለው ምነት እንዲሸረሸር ከማድረጉም በላይ በመንግስት ላይ ተስፋ ቆርጦ የጥፋታቸው ተባባሪ እንዲሆን አድርገውታል ሲል የሚያትታል በታላላቅ ፋብሪካዎችና ኢንቨስትመንት እንቅስቃስ ላይ ጥቃት በመፈጸም የባላብቶችን ተሳትፎ በመገደብ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተላቸውንም በሰነዱ ተጠቅሷል ኢሳት እጅ በገባው በዚህ የኮማንድ ፖስቱ የእቅድ ሰነድ ላይ በጎንደር ከተማ የተሽከርካሪዎች የሰዓት ላፊ ገደብ መጣሉንም ይገልጻል በዚህ መሰረት በጎንደር ሞተር ሳይክል ከ12 ሰዓት ባጃጆች ደግሞ ከምሽቱ 4 ሰዓት በኋላ መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ተመልክቷል ዶክተር አብይ አህመድ የሀዲግ ሊቀ መብረተን ያገኙት በመራርና አላስ ጭራስ ተግነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ገለጹ አቶ ለማ መገርሳ ኦቢን ከተባለው የክልሉ መገናኛ ጉዳይ ጋራ ባደረጉት ቃል ምንስ አዲሱ የሀዲግ አምራር ዝምሎ የተገኘ ሳይሆን በጠንካራና ሰፊ ትግል ነው ብለዋል ዝርዝራለን እየሩሳሌም ተክለጻ ዲቂ ዘዋለች የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ኦሬዲ ፌደራል ስርዓቱን የመምራት እድል በማግኘቱ ድርብ ሐላፊነት ተሰጥቶታል ያሉት ኦሬዲ ሊቀ መንበር ዶክተር አብይ አህመድ በያዲግ ምክር ቤት የተመረጠበት ሂደት ልክ አስጨራሽና በጠንካራ ስራ የተደረሰበት ነበር ሲሉ አቶ ለማ መገርሳ ገልጿል ዶክተር አብይ አህመድ ያዲግ ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲመረጡ በአዲን የራሱን አስተዋጽኦ ማድረጉን ያማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላው መግለጻቸው ይታወሳል አቶ ለማ መገርሳ ኦሬዲ አግሬ መምራት ሐላፊነት ተሰጥቶታል ቢሉ ያዲግ ጽፈት ቤት ያቶ ሽፈራሽ ጉቴ አሸናፊ ግለሰብ ሲሆን ድርጅቱ ነው ማለታችን ይታወሳል ህይወቱ ሊቀ መንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በበኩላቸው ምርጫው የግለሰብ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በጋራ የምንመክርበት ነው ማለታቸው ማይዘነጋም አቶ ለማ መገርሳ ቀጣዩ ጊዜ ፈታኝ እንደሚሉና ለህዝቡ የገባኑን ቃል ለመፈጸም መስዋዕትነት እንከፍላለን ማለታቸውንም ኦቢኤን ዘግቧል ባለፈው ውድ እንደገና ተይዘው ከታሰሩት ጋልጠኞችና ፖለቲከኞች ውስጥ አንዱ የሆነው ጋልጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ታሞ ሆስፒታል መግባቱ ታወቀ። የአሜሪካው የጻፊያን ተቋም ፔን አሜሪካም ስራቱን በመውገዝ ነስክንድር ነጋ ይፈቱ ሲል ጥሪውን አቀርቧል። ነስክንድር ነጋን በመጥቀስ ፔን አሜሪካ እንደገለጸው 5 ሜትር በ8 ሜትር ስፋት ባለው እስር ቤት ውስጥ 200 ሰዎች ታጥቀው በአስከፊ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ተጨማሪውን እየሩሳሌም ተክላጣ ሊቀዘዋለች። ባለፈውድ መጋቢት 16 2010 ከ ስለ ተፈቱት ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወላጅነት ቤት በተጋጀ ግብጫ ላይ ተይዞ የታሰሩት 12 ሲሆኑ በአሰቃቂ እስር ቤት ውስጥ መሆናቸውን ታቋን እስር ቤቱ ከመጣው በተነሳ ለመተኛትም እንኳን በተቸገሩበት ሁኔታ ውስጥ መገኘታቸውን ማስተዋቀዋል ከተሳሪዎች ውስጥ አንዷ ለማራጌና ተመስገን ደሳለኝ የወገብመም ያለባቸው በመሆኑ ይበልጥ በሰቃይ ውስጥ መሆናቸውንም ተሳሪዎቹ ነው የጎበኙ አክቲቪስቶችና ቤተሰቦቻቸው ተናግሯል በጠባብና አስጨናቂ የስራት ሁኔታ ውስጥ ባሉበት ባሁን ወቅት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ታሞ ወደ ጤና ጣቢያ ተወሰደ ሲሆን ህመሙ በመባባሱ በአኪሞች ተዛዝ ወደ ሰውዲት ሆስፒታል መዛውሩን የቅርብ ምንጮች ለእሳት ገልጿል መቀመጫውን በአሜሪካ ኒውዮርክ ያደረገው ፔን አሜሪካ አትላንት ባወጣው መግለጫ ደግሞ የነስክንድር ነጋ ኢሰባዊ አያዝና ስራት በኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነት ላይ ተሰነዘረ አስከፊ ጥቃት ነው ሲገልጹታል እስክንድር ነጋ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2012 ከፔን አሜሪካ የመጽሐፍ ነጻነት ሽልማት ማግኘቱንም በመግለጫ አስተዋሷል ስክንድር ነጋ በካቲቶር በቅርታ ተፈቶ መጋቢት 16 2010 እንደገና መታሰሩን የገለጸው ፔን አሜሪካ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ጦማሪያን ዘላለም ወርቅ አገኘ በፍቃዱ ኃይሉና ማህሌት ፋንታውንም በተመሳሳይ መታሰራቸው በመግለጫው ዘርዝሯል የሚገኙበት አስከፊ የስሩ ኔታ የተባባሰ መምጣቱን ስክንድር ነጋን በመጥቀስ በመግለጫ ሰፈረው ፔን አሜሪካ 5 ሜትር በ8 ሜትር ስፋት ባለው ክፍል ውስጥ 200 ስረኞች ታጭቆ እንደሚገኙም የስክንድርን ቃል ዋቢ በማድረግ ገልጿል እስርቤቱ በስረኞች በመጨናነቁ ለመቀመጥ ሆነ ለመተኛት መቸገራቸውን እስክንድር ነጋ ገልጿል እንዲህ አይነቱ አሰቃቂ ሁኔታ የትኛውን ወንጀል በፈጸመ ሰው ላይ ሊከሰት አይገባም በማለት የተናገሩ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ያለምን ወንጀል በታሰርኑ በእኛ ላይ ጭምር ያ አሰቃቂ ሁኔታ እየተፈጸመ ነው ብሏል በመሆኑም ዓለም አቀፉ ማበረሰብ ጉዳዩን እንዲያውቀውና ስቃያችንን እንዲያበቃ የሚችለውን ሁሉ ያድርግ ሲል መጠየቁን ፔን አሜሪካ አትላንት ባወጣ መግለጫ አስተዋቀዋል መቀመጫውን በኒውዮርክ አሜሪካ ያደረገው የጻፊያን ተቋም ፔን አሜሪካ እስክንድር ነጋና ሌሎችም ስረኞች ባስችኳይ ይፈቱ ሲል በዚሁ መግለጫው ጥሩና ገዝዋል መግለጫው ጥሩ በመጨረሻም የቦስቷና ፕሬዝዳንት አያን ካህን ስልጣናቸው መልቀቃቸው ተሰማ 
የሁለተኛ ዙር ስልጣናቸውን ሊያጠናቅቁ ጥቂት ጊዜ የቀራቸው ፕሬዝዳንት አያን ካን መንበረ ስልጣኑን ቀድመው መልቀቅ የፈለጉት ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት በማሰብ ነው ብሏል ፕሬዝዳንቱ በሀገሪቱ በሚገኙ 57 ግዛቶችን በመዛወር ስንብት አድርገዋል ተጨማሪ ያለን ልዩ ጸጋይ ካለፈው ታሳስ ወር ጀምሮ በሀገሪቱ በሚገኙ 57 ግዛቶች የስንብት ጉብኝት ያደረጉት የቦትሷ ነው ፕሬዝዳንት አያን ካን የስልጣን ዘመናቸው ለመጨረስ 18 ወራት እንደሚቀራቸው ነው ዘገባዎች ያመለከቱት። ፕሬዝዳንት አያን ካህን በሀገሪ ሰላማዊ ሽግግር ሊኖር ይገባል በሚ